Hello everyone. Welcome to this special explained video about rehabilitation scheme for victims of trafficking. My name is Sai Ram Sampatrao. Hello everyone. This particular topic which is UPSC Civil Service Examination GS Paper 2 Social Issues ki sambandhi chuna 20 article nana. So detailed ga ee article ni maata adha. Ee article news lo kendu kocchi indi ee vishyale kaakunda the status of human trafficking in India. Mana desam lo human trafficking manava akrama ravana yokka status se inti sthithikatul inti what an inti kurinchi comprehensive ga analyze jese inti tvandu prayetan jaddam mains ki chala important article amma jagrath ga attention pay jese vinandi. First up why we are discussing this particular article. The Ministry of Women and Child Development, which is under the control of the central government, that is Government of India, has approved a scheme. Okay, scheme approved a scheme. A scheme okay, meant to, to provide financial assistance to states and union territories. Rastralu, Mariu Kendra Palita Prantalaki, Kavals Natwanti, Nidulu, and Datapatu Ardika Sahakara Mandin Chalan Kutunaranta. Yenduka Dinchalan Kutunaru to establish protection, Rakshana Kalpichanaki, and rehabilitation homes for victims of trafficking. Yavarete, Manava Kramaravana ki, human trafficking ki gurayi, victims ka under the money twenty jarindo. Badi to layaro, so valaki rakshani and rehabilitation and Punaravasa and Nibuda Kalpin Chali and a Udesanto, scheme edeta unto the Dani launch a demanded twenty jarind. So Yeko focus there with Vitaranta in states with international borders. Ye Rastra lete, Vere de Salato, border share jes Kuntunayo, Antarjati a Sarihadur Kaligunayo. So, our Rastral may Kuga focus Shadam and Kutna. In the almost all our international borders and it went to be porous gown. I'm looking at land borders and it went to be porous. Porous borders and it easily penetratable borders and not to easy go border that a galligated twenty Sarihadu Rekal and not to Adavinda. So, porous borders well, India became global hotspot for human trafficking and a matter. So, Mari, human trafficking bar in a Padina twenty Badi Tlavarate on our victims have rate on our Walla Kosam, Walla Protection and Rehabilitation Kosam, States and Union Territories key, Central Government financial assistance and it went to the Eva Botundanta, Adi Marak News Lok Ravana Nature. And his scheme loan at twenty major provisions anti two major highlights and it went to Manamata coach. First one, financial assistance for protection and rehabilitation homes. States and Union Territories, Rastralu Mariu Kandra Palita Prantalu. If protection and rehabilitation homes are available to you, the central government will be able to funds and financial support to financial support. And these homes are available to you, protection and rehabilitation homes are available to you, they will cater to specific needs of victims. If you have any specific needs of victims, you will cater to specific needs of victims. If you have any specific needs of victims, you will cater to specific needs of victims. If you have any specific needs of victims, particularly minors and young women, you will cater to specific needs of victims. You will cater to specific needs of victims, you will cater to specific needs of victims, you will cater to specific needs of victims. This is the financial and psychological trauma in the same time. Primary health facilities are needed to provide other essential daily needs 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 are needed to so human trafficking jarakunda human trafficking ee manava akrama ravana ravana edaithe undo dani nirodhinche tetuvanti law enforcement units evaithe untayo vaatini strengthen cheyadam kuda in addition to establishment of protection and rehabilitation homes government inko tem chesindi allocated funds from the nirbhaya fund to support the strengthening of anti human trafficking units anti human trafficking units ni strengthen cheyadaniki kuda funds anedi tetuvanti allocate cheyal anukuntadi anni rashtralu mariyu union territories lo unna tetuvanti all districts lo उन्नत वाटी एंटी ह्यूमन ट्राफिकिंग यूनिट्स ये हेच टी यूज़ एवेट ऑन टाइयो वाटी स्ट्रेंथन चेंडम गुड़ा वक्लक्षम गा पिट कुंडन है माटा गवर्नमेंट द फंडिंग हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग एंटी ह्यूमन ट्राफिकिंग यूनिट्स इन बॉर्डर गार्डि� सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर कंट्रोल होने उन्हें डमाइड टू वन्टे दे जरूरत हैं। सो ये बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्सेस ऐवे तो ने वाट अंडर लोन टू वन्टे हेस्ट यूज़ इन गुड़ा स्ट्रेंथन जेडम लक्षण का पेट कुनार नमाता। मत्तमी पुरु 788 फंक्शनल यू नो ये हेस्ट यूज़ होना है एंटी ह्यूमन ट्र 
ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం టార్గెట్ చేయాలంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ అనేటటువంటిది లేకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ ఇష్యూ యొక్క కాజెస్ ఏవైతే ఉంటాయి కారణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తెలుసుకొని ఆ కారణాలని డైల్యూట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి లేదా నెగిటివ్ అవుట్కమ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల అవుట్కమ్స్ అయినా డైల్యూట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి రెండింటి గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అనమాట అవుట్కమ్ అంటే ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ అండ్ దాంతోపాటు రీహాబిలిటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ కాజెస్ నో ఏ కారణం చేత హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటటువంటి జరుగుతుందో ఆ కారణాలని కూడా అడ్రస్ చేస్తున్నారు అనమాట క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ద స్టేటస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యొక్క స్టేటస్ గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మెయిన్స్ కి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అందుకే నేను ఎంత కాంప్రహెన్సివ్ గా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను అండ్ దిస్ పీడిఎఫ్ ని కూడా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థం అవుతుంటే ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాక్ట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి ఓకేనా మరి ద స్టేటస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ ఇండియా తెలుసుకుందామా వినండి సో నా లెట్ ఇస్ లుకెట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ ఇండియా so human trafficking is actually considered as a global issue it is not pertaining only to india bharat deshalo maatrame ledhu prapancha vyaptanga chaala mandi prajalni impact chese tete oka serious issue ga manam global no human trafficking ni cheppochu because it affects numerous countries and india is no exception with its large population but india lo specific ga population rate atante very ekkuva academic disparities disparities ante inequalities academic inequalities kuda ekkuva and complex social dynamics kuda undaram ayyadu atante jarigindi ante పీపుల్ పీపుల్ రిలేషన్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది పీపుల్ కి పీపుల్ కి మంచి యాక్సెసిబిలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉండమని జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు మనకు సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి ఎక్కువగా ఇస్ ఇట్ సో వీటి అన్నింటి వల్ల అవ్వచ్చు పీపుల్ పీపుల్ మంచి యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ రిలేషన్స్ అనేటటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ అనేటటువంటివి పెరుగుతున్నాయి వీటి కారణంగా ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ఎ హాట్ స్పాట్ ఫర్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇండియా అనేటటువంటిది ఒక హబ్ గా మారడం అనేటువంటిది జరిగింది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యొక్క బారిన ఇండియా పడ్డమైనటువంటిది జరిగింది ఇవి క్లోజ్లీ లుకెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం చూస్తే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ మొత్తం ఎన్ని ఫైల్ అయినాయి అంట టూ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ నైన్ కేసెస్ ఫైల్ అయినాయి అంట అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డేటా మొత్తం ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బారిన పడ్డారు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ పీపుల్ దీని బారిన పడ్డమైనటువంటి జరిగింది ఈ అందరిలో ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు నాలుగు వేల అరవై రెండు మంది ఆడవాళ్ళు ఉంటే రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి మంది మేలు ఉండమనే జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఉమెన్ అయితే ఫోర్స్డ్ ప్రాసిక్యూషన్ కోసం కానీ వీటన్నిటి కోసం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ పాల్పడతారు మేల్ ఎందుకు సార్ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి పంపిస్తారు అంటే బికాస్ ఫర్ ఫోర్స్డ్ అండ్ చీప్ లేబర్ అమ్మ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ లేబర్ కోసం అర్థమైంది వాళ్ళతో నువ్వు ఒళ్ళొంచి పని చేయించుకుంటారనమాట అందుకోసం అని చెప్పి మేల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాధ పడతారు సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ 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 సెవెంటీ సెవెన్ విక్టిమ్స్ వర్ యాక్చువల్లీ మైనర్స్ చిన్న పిల్లలను కూడా సో వినోద్ దీని బారిన పడ్డమైనటువంటి జరిగింది చిన్న పిల్లలను కూడా వ్యభిచార కూపాల్లోకి నెట్టడం అయినటువంటి జరుగుతుంది చాలా ప్రాంతాల్లో అండ్ దాంతోపాటు చిన్న పిల్లల యొక్క ఆర్గాన్ ట్రాఫికింగ్ కూడా చేస్తారనమాట చిన్న పిల్లల యొక్క ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి తీసేసి వాటిని కూడా వేరే దేశాలకు తరలిస్తూ ఉండడం అయినటువంటి జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సీరియస్ ఇష్యూ వెల్ మోర్ అండర్ ఏజ్ బాయ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ వర్ ట్రాఫిక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ దెన్ గర్ల్స్ ఎక్కువ మంది అబ్బాయిల్ని వేరే ప్రాంతాలకు రవాణా చేస్తున్నారంట ద ట్రెండ్ వాజ్ రివర్స్ వెన్ కన్సిడరింగ్ అడల్ట్ విక్టిమ్స్ విత్ ఉమెన్ అవుట్ నెంబరింగ్ మెన్ అడల్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఆడవాళ్ళని ఎక్కువగా వేరే ప్రాంతాలకి నో ఇల్లీగల్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సెకండ్ స్టేట్స్ హావ్ రిపోర్టెడ్ హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసెస్ యాజ్ ఇండికేటెడ్ బై ఏహెచ్టియూస్ దట్ ఈస్ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటి ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రకారం తెలంగాణ అనేటటువంటిది లిస్ట్ లో టాప్ ఉంది అనమాట హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బారిన పడినటువంటి విక్టిమ్స్ స్టేటస్ మనం చూస్తే తెలంగాణ టాప్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణకు చెందినటువంటి చాలా మంది యువతని ఎక్కడికి దుబాయి యుఏఈ ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి తరలిస్తూ ఉంటారనమాట అక్కడ ఇన్హ్యూమన్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళు నో
Assam it is very close to international border, isn't it? And other factors like economic disparities gani vani matadu are particularly vulnerable to cross border trafficking. States evaithe unnai they are very vulnerable to cross border trafficking and require special attention and resources. Vitti meedha special ga focus cheyali. What you know what ni human trafficking ni ani detwanti menas ne handle cheyadan ki resources kuda special ga ivadam ani detwanti important. India's neighboring countries often serve as sources for traffickers. We exploit women and girls by offering false promises of employment or a better standard of living. Japan ke da. So, meri ka akar ke uchhi job jaise Dubai uchhi job jaise me kini lakshros ta, ani lakshros ta, ani jape mabhi bedtaru. And dhanda pati me ka kar living in the bond, the standard of living gela on to, the lavish ka pata kuchhi jape chapada mein dekho ante jaro thundi. I maay maatal nami chala mandi veere pranthal ke veli sirapad sirapadal an kuntaru. Tadwara human trafficking ki guravad mani dekho ante di jarge di. One of my students as well from Telangana, who kapur UPSC prepare our manager jargindi. Her name is Saba. Well, husband, ये पढ़े थे Dubai वाले डमाइड एट वन्टेज जारगिंदो. So तानु कोड़ा दिन बार ना पढ़ना माइड एट वन्टेज जारगिंदे. ये पार्टिकल पिक्चर्स को ना पुरुगण ना ताने गुत्रा वाले माइड एट वन्टेज जारगिंदो. So आंधी के ओके एग्जाम्पल के ना चप्पल आन कुटना आनु. Human trafficking is a serious menace का मानन चिप कोच. And various forms of human trafficking चुड़ेंडी. Forced labour अनी एट वन्टेज one of the very important form. अंत एम चार बलवंत पनी चुने जो विक्टम आर् कोस्ट प्रेजर आर् डिव मोसम मोसम वाली इंट वर्किंग अंडर एक्सप्लाइटेट कंडीशन सो इला कंडीशन वर्चे सो नो अंत इंत मब्बी पेटी वाल दागे जो वाल श्रम दोपड़ी अने इंक्ूड इंडस्ट्री लाइक अग्रिकलर कंस्ट्रक्षन डोमेस्टिक वर्क मैनुफाक्चरी इलां इंडस्ट्री वाली वाले पनी चुनम का नो वाल श्रम दोपड़ी चयन जो And the next form is sexual exploitation. Individuals, particularly women and children, have been found to be trafficked for se- commercial sexual exploitation, prostitution, and pornography. Low value, dimpadan ki, webcharu kupal lo dimpadan ki. So, in just taru, wal mere pranthal tarlis taun da mane jaru. Child trafficking. Children are trafficked for various purposes, including child labour gosam, forced begging gosam, child marriages, adoption scams, sexual exploitation. You know, this is also child trafficking is also a form of. ह्यूमन ट्राफिकिंग मन फर् वेरिय रीजन मैनर्स चिलड्रन एवरते वाली अक्रम वेरे प्राता की रवाना चय तरल जो मनि या स्वार्थमेद अदे वीटी कारण मन चुनाव अंड नैक्स्ट बाॉेड लेबर चूँ पीपल आर् ट्राप इन ए सैकिल आफ् डेट बाॉेज पीपल एवर उ अरकन तरह यू तीर्चाली अंत नु दुबई वे वर्क लेको इंको प्राता वर्क इंको प्रांत आफ्रिका वे वर्क अच्छी वाल षरतल पड़ता सो आ षरतल वाल वेरे प्राता वेलाटन बेटी चाकरी अब अटा आर्गा ट्राफिकिंग ट्राफिकर्स आफ् आर्गा इनवाल द इलीगल ट्रेड आफ् आर्गा किडनी लिवर अंड कॉर्निया फर् ट्रांसप्लांटेषन पर्पजस् सो एम चार वेरे देशा कि अवसर होने वाली इकड़ उड़े पीपल ने अगर पंपी वाल किडनी वाल अमर्चन का इलांट चयड़ी जो दिस्ज आलो ए फाम आफ् ह्यूमन ट्राफिकिंग मन चुनाव अर्थम मरी मन एम चाहे इंडिया में उ रेलवे लास् इंटरनेशनल कन्वे एवं उ टारगेट दिशू अड्रस् दिस् पर्टिकुलर मेनास् का ह्यूमन ट्राफिकिंग सो फस्ट लुक द काट्यूशन आफ् इंडिया द हॉली बुक् आफ् अवर इंडिया द बेसीक अं फंडमेंटल ला आफ अवर नेशन भारत राज पार्ट थ्री आफ द काट्यूशन मूडव भागमने दिन पेरे फंडमेंटल रईट प्राथमिक हक्ल का मन चुनाव जो आर्टल ट्व टू आर्टल थर्टी फाइव इवी मन की फंडमेंटल रईट्स जो वै दे आर् का फंडमेंटल रईट दीज रईट आर् Fundamental for the growth and development of an individual. And if you deny these rights, you cannot see the growth and growth and development of an individual. वक्त व्यक्तियों का ये दुगु दालको अन्य विदाला वक्त व्यक्तियों के दुगु दालको उपयोग का पढ़े टेट वन्टे कनी सा हक्कुल का बट्टी बीटने fundamental rights अनंतम. And दांतो पाटू इनको का reason गोड़ों दे बीटने fundamental rights अन पेर पेट दान. These rights are guaranteed by the fundamental and basic law of the nation, that is constitution. Fundamental rights are justiciable and जब तम. If you de- if you deny these rights. एम जो यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स को फंडमेंटल रईट्स को उल्लंघन जो कोर्ट ने आश्रयन अर्थम दीज आर् ग्यारंटी बै द फंडमेंटल अंड बेसिक ला आफ द नेशन दट द काट्यूशन सो काट्यूशन ग्यारंटी चुनाव वीट फंडमेंटल रईट अंटा ओके सो फंडमेंटल रईट आर्टल ट्व टू आर्टल थर्ट फै आर्टल अधिकार अंदर आर्टल ट्वेंटी थ्री अंड आर्टल ट्वेंटी फोर आफ द काट्यूशन एवतो द अड्रस् दिस् प्रॉब्लम आफ् ह्यूमन ट्राफिकिंग आर्टल ट्वेंटी थ्री प्रोहिबिट ह्यूमन ट्राफिकिंग अंड बेगार दट इज फोर्स लेबर वितौट पेमेंट ह्यूमन ट्राफिकिंग प्रोहिबिट जो आर्टल ट्वेंटी फोर फर्बिट एंप्लायट आफ् चिलड्रन बिलो द एज आफ फोर्टी पदनागे लड़ वैस पिछले एवरते उल्लिनी 
పని చెప్పకూడదు వాళ్ళని పనిలోకి తీసుకోకూడదు అని చెప్పి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా డేంజరస్ జాబ్స్ లైక్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ మైన్స్ అనేటటువంటి రెడ్ ఇండస్ట్రీ అంట మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ లోకి వాళ్ళని తీసుకోకూడదు అని చెప్పి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో నౌ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లోకస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సో ఇప్పుడు అదర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ అండ్ దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ ఏమున్నాయో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం వినండి సో అదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ చూడండి ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ దాని యొక్క అమెండ్మెంట్ త్రీ సెవెంటీ ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ పర్టికులర్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ని అడ్రస్ చేస్తాయి సెక్షన్స్ త్రీ సెవెంటీ టూ అండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అడ్రస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ త్రీ సెవెంటీ ఏ ఏం చేస్తాయి ప్రొవైడ్ కాంప్రహెన్సివ్ మెజర్స్ టు కౌంటర్ ద మినాన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇంక్లూడ్ ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిజికల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ దట్ ఇస్ లావరీ సర్విట్యూడ్ ఆర్ ద ఫోర్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ సో ఇలా పిల్లలకి పిల్లల యొక్క ట్రాఫికింగ్ కి పాల్పడితే వాళ్ళకి యూనో యూనో అమలు అయ్యేటటువంటి శిక్షల గురించి రెండు ప్రొవిజన్స్ చెప్తే ఈ టూ సెక్షన్స్ చెప్తే సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ టూ అండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఏం చెప్తాయి డీలింగ్ విత్ సెల్లింగ్ అండ్ బైయింగ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ కమర్షియల్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏదైతే ఉందో ముఖ్యంగా వ్యభిచారంలోకి అమ్మాయిలను ఒకవేళ దించారనుకోండి వాళ్ళకి అమలు అయ్యేటటువంటి శిక్షల గురించి త్రీ సెవెంటీ టూ అండ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ టూ సెక్షన్స్ అనేటటువంటివి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేషన్స్ ఏంటి పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసిన చట్టాలు ఏంటి ద ఫస్ట్ వన్ ద ఇమోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇస్ ద ప్రీమియర్ అండ్ పయనీర్ లెజిస్లేషన్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ట్రాఫికింగ్ ఫర్ కమర్షియల్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ కోసం ఉమెన్ ని నో ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ని మైనర్ చిల్డ్రన్ ని సో అక్రమ రవాణా చేయడం అనేటువంటి దాన్ని నేరంగా ఈ చట్టం అనేటువంటిది పరిగణిస్తుంది అదర్ లెజిస్లేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కానీ బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ కానీ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కానీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గా హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ కానీ లేకపోతే పోక్సో యాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పన్నెండులో చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ మైనర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ యూనో కమర్షియల్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సో వీటన్నింటినీ నేరంగా పరిగణిస్తూ ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ లెజిస్లేషన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ని లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నా ఇన్ని చట్టాలు నేరంగా పరిగణిస్తున్న ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ ఇంకా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతుంది అంటే చూడండి ఇంప్లిమెంటేషనల్ గ్యాప్స్ అనేటటువంటివి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గ్యాప్స్ అనేటటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో ఈ దేశంలో మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సో నౌ లెట్ ఇస్ లుకెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ నేషనల్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యుఎన్సిటిఓసి ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హాస్ అ ప్రోటోకాల్ టు ప్రివెంట్ సప్రెస్ అండ్ పనిష్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ దీన్ని ఇండియా రాటిఫై చేయడం కూడా జరిగింది సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సార్క్ కన్వెన్షన్ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క కన్వెన్షన్ ఆన్ ప్రివెంటింగ్ అండ్ కంబాటింగ్ ట్రాఫికింగ్ ఇన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇండియా దీన్ని కూడా రాటిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి సో సార్క్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం కంట్రీస్ అనేటటువంటి వేణి మొత్తం మెంబర్ నేషన్స్ ఎన్ని ఉండడం అనేది జరిగింది సార్క్ యొక్క సెక్రటేరియట్ ఏదైతే ఉందో సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉంది నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తారో చూద్దాం ఓకేనా సో ఈ టూ ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షన్స్ అనేటటువంటివి ఈ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ని అడ్రస్ చేస్తా ఉన్నాయన్నమాట రెండింటినీ ఇండియా రాటిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకేనా అండ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కాజెస్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది వాట్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ కారణాలు ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్
పితృస్వామి విధానాన్ని మనం ఇప్పటికీ భారతదేశంలో మన సమాజంలో మనం చూడొచ్చు అన్నమాట రైట్ మేల్ పీపుల్ వర్ మోర్ వాల్యూడ్ దాన్ ఉమెన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అది ఒక కారణం డిస్క్రిమినేషన్ వివక్ష వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళ మీద హింసాత్మకమైనటువంటి ఘటనలు సో వీటి కారణంగా గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ సస్సెప్టబుల్ టు ట్రాఫికింగ్ దే ఆర్ బికమింగ్ వల్నరబుల్ టు ట్రాఫికింగ్ సో వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏమార్చి వాళ్ళందరినీ మభ్యపెట్టి వేరే ప్రాంతాలు తలిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు డౌరీ రిలేటెడ్ వైలెన్స్ కానీ అంటే వరకట్న వేధింపులు గురయ్యేటటువంటి వాళ్ళు చైల్డ్ మ్యారేజ్ వరకట్నాన్ని తిరిగి భర్తకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏదో పని చేయాలి పని చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటి స్కామర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ బారిన పడుతున్నారు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో బాల్య వివాహం అంటాం చిన్న ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేస్తారు ఒక పెద్ద అడిగించి పెళ్లి చేస్తారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కుటుంబాన్ని పోషించే బాధ్యత ఈవిడ పేరు మినో ఈవిడ మీద కాస్త పడుతుంది పోనీ ఆవిడ చదువుకుంటుందా అంటే చదువుకో చిన్నప్పుడు చదువు మానిపించేస్తారు ఏదైనా ఉద్యోగం చేద్దామంటే సో అలాంటి వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు మినో ఏం చేస్తారో పట్టుకొని అలాంటి వాళ్ళని కూడా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కి గురి చేయడం అనేది జరుగుతుంది ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్ల అవేర్నెస్ అనేటటువంటిది లేకపోవడం వల్ల ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయాలి ఏ ఏ చట్టాలు ఉన్నాయి ప్రొటెక్షన్ మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అని తెలియకపోవడం వల్ల కూడా సో వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు బారిన పడ్డమైనటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాజకీయ అస్థిరత అండ్ దాంతో పాటు గందరగోళం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక కారణం రీజియన్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఎక్కడైతే రాజకీయ అస్థిరత అనేది ఉంటుందో ఆర్మ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ సో మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ బార్ పడి అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఏది సాధ్యపడట్లా సో అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ఫెర్టైల్ గ్రౌండ్ ఫర్ ట్రాఫికింగ్ సో ఆ బార్ పడినటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలనుకుంటారు వేరే ప్రాంతాల్లో మరి ఏ పని దొరుకుతుంది వీళ్ళకి ఏ పని దొరుకుతుందో తెలియక సో ఏ పని దొరికితే ఆ పనికి ఒప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అస్ పీపుల్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ అండ్ లెఫ్ట్ వల్నరబుల్ వితౌట్ ప్రొటెక్షన్ సో వాళ్ళకి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళని వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీగా మలుచుకొని సో వాళ్ళని వేరే ప్రాంతాలకు అక్రమంగా తరలిస్తూ ఉంటారు అనమాట దీ స్కామర్స్ కరప్షన్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కూడా వైడ్ స్ప్రెడ్ కరప్షన్ విత్ ఇన్ ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ సో మనకి చట్టాలు ఆన్ పేపర్ ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ ఉంటుంది అమ్మ మన ఇండియాలో బట్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయరు అంత స్ట్రిక్ట్గా అంత పర్ఫెక్ట్గా అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరప్షన్ ముఖ్యంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్లో విపరీతమైనటువంటి కరప్షన్ అండ్ దాంతోపాటు lack of administrative will administrative missionary lo will anedi tondu undadu human trafficking anedi oka menas than fight cheyal than elaina paradrolam ani cheppi evaru anta oka strong moral tho pan cheyadam anedi tondu jaragatledu immigration authorities vallu chusi chodnatu undam vallu avaniti ki palapaddam and judicial systems enables traffickers to operate within with impunity making it difficult to identify investigate and prosecute cases effectively so fake passport lu tayar chesi vere prantalaki idi chestaru em chestaru evaraithe immigration authorities vallu evaraithe untaro vallaki entha konda double ivadam gaani desam daadaniki ilanti cheyadam ayyadatuvante jarutundi anamata so idi kuda corruption kuda one of the very important aspect ga manam cheppochu one of the very important reason ga manam cheppochu but what are some important impacts of human trafficking ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ ట్రామా ఎవరైతే ఈ ట్రాఫికింగ్ కి గురవుతారో బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫిజికల్ గా అంటే శారీరకంగా అండ్ సైకలాజికల్ అబ్యూస్ కి వైలెన్స్ కి అండ్ ట్రామాకి గురవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది సో వాళ్ళ యొక్క ఎవల్యూషన్ మీద వాళ్ళ యొక్క కాగ్నేటివ్ ఎబిలిటీస్ మీద కూడా అది సీరియస్ ఇంపాక్ట్ అనేటటువంటిది క్రియేట్ చేస్తుంది ది ఆఫెన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఇంజురీస్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఫిజికల్ ఎగ్జాషన్ ఎక్సెట్రా సో మోర్ ఓవర్ ద సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి డిప్రెషన్ బారిన పడతారు పోస్ట్ ట్రామాటిక్ ట్రస్ట్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ అదర్స్ సో ఒకవేళ ఎవరైనా రక్షిద్దామని సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చినా వాళ్ళని నమ్మే ప్రయత్నం అనేటువంటి చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకరిని ఒకరి చేత తీవ్రంగా ఘోరాతి ఘోరంగా మోసపోయారు కాబట్టి అండ్ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఫండమెంటలీ వైలేట్స్ ద విక్టిమ్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఏంటి రైట్స్ ఆర్ గివెన్ టు హ్యూమన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నో దేర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ జెండర్ ఏజ్ సెక్స్ ఎట్సెట్రా సో వాళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో పుట్టినా వాళ్ళు యూనో ఏ దేశంలో పుట్టినా ఏ కులంలో పుట్టిన మతంలో పుట్టినా మనుషులుగా పుట్టినందుకు వాళ్ళకి కనీసం కనీసంగా లభించేటటువంటి హక్కుల్ని హ్యూమన్ రైట్స్ అంటాం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బారిన పడినటువంటి వాళ్ళకి మినిమం హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా ఉండవు
సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే వాటిని నడుపుతారో ఎఫ్చార్ కో వాళ్ళని ప్రాస్టిట్యూషన్ హౌసెస్ని వాళ్ళ దగ్గర కొంత డబ్బు తీసుకుంటారు వాళ్ళు జీవితాంతం పనిచేస్తూ ఆ డబ్బుని పే చేస్తూ ఉండే మేము అప్పును తీర్చడానికే సరిపోతుంది అనమాట వేర్ దే ఆర్ ఫోర్స్ టు వర్క్ టు రీపే అండ్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ డెట్ ఆ అప్పు ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది మేకింగ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ సో అక్కడ నుంచి ఆ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆ దోపిడి నుంచి బయటపడటమైనటువంటిది చాలా కష్టం అంత ఈజీగా బయటపడలేరు వీళ్ళు అండ్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ డిస్రప్ ద సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ సో ఫ్యామిలీ లింక్ని కోల్పోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది లింకేజెస్ అండ్ ఫ్యామిలీ యు నో దిస్ సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్గా డిస్రప్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అటాచ్మెంట్స్ అనేటటువంటి పూర్తిగా తెగిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది రైట్ ఇది కూడా ఒక కారణం ఇట్ టేర్స్ అపార్ట్ ఫ్యామిలీస్ అస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ లవ్డ్ వన్స్ సో కుటుంబాలని బలవంతంగా విడగొట్టేస్తారు ఎంతగానో ప్రేమించినటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి వాళ్ళ నుంచి దూరంగా వాళ్ళని ఎక్కడికో తరలించడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ డిస్రప్షన్ లీడ్స్ టు లాస్ ఆఫ్ సోషల్ సపోర్ట్ నెట్వర్క్స్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ఇన్ కమ్యూనిటీస్ సో ఫ్యామిలీ యాజ్ అ సోషల్ సిస్టమ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ అ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సర్వ్స్ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఇజెంట్ ఇట్ ఒక ఇండివిజువల్కి చాలా ఫంక్షన్స్ సర్వ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎకనమిక్ సపోర్ట్ డ్యూరింగ్ డిస్ట్రెస్ సో మనం ఏమైనా మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మనకు అప్పు కావాలనుకోండి ఫస్ట్ మన రిలేటివ్స్లో కానీ ఎవరికైనా మనం అడుగుతాం మనకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి మన లవ్డ్ వన్స్కి మనం ఎక్కువగా అడగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అవునా లేకపోతే ఇంత టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ వరదలు వచ్చినా కరువు కాటకాలు వచ్చినా లేకపోతే ఒక యుద్ధం జరిగినా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇష్యూ జరిగినా ఫస్ట్ ఆశ్రయం కోసం మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం మన లవ్డ్ వన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటువంటి జరుగుతుంది వాళ్ళ హెల్ప్ అనేటువంటిది మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు మనకు ఒక ఎమోషనల్ సపోర్ట్ మనకు ఫ్యామిలీ అనేటటువంటి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో మనం బాధల్లో ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని ఓదార్చడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది బట్ ఏదైతే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఈ ఫ్యామిలీ నో ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ సోషల్ థ్రెడ్ని డిజర్వ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుందో ఫ్యామిలీ ఇచ్చేటటువంటి ఫ్యామిలీ నో సెక్యూర్ చేసేటటువంటి ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని హ్యూమన్స్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట అవునా సో నౌ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద వే ఫార్వర్డ్ మరి ఏం చేస్తే మంచిది ఎలా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ని మనం అడ్రస్ చేయగలము స్ట్రెంగన్ లెజిస్లేషన్స్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో లూప్ హోల్స్ ని గమనించి వాటిని తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలి లూప్ హోల్స్ ని తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలి వాటిని ఆ లెజిస్లేషన్స్ ఆ చట్టాన్ని స్ట్రెంగన్ చేయాలి అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సపోజ్ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ లాంటి ఏహెస్టీయూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటి అన్నింటి స్ట్రెంగన్ చేయడం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెర్ ఇస్ ఎ సీరియస్ నీడ్ టు అనాక్ట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ రోబస్ట్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లాస్ సో చట్టాలు చేయడంతో పాటు వాటిని పర్ఫెక్ట్ గా ఎన్ఫోర్స్ చేయడం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా అవసరం so ye chattalni those laws that criminalize all forms of human trafficking and provide adequate penalties for offenders evaraithe vitiki paal padtaro vaatiki vaalla andarki penalty vaallandarki shiksha padeyattu cheyali vaatni successful ga implement cheyali also there is a need to enhance training program for law enforcement agencies law enforcement agencies officials judiciary and border control officers vilandarki training programs anedatundi kuda ivvali no government needs to sensitize this particular issue so vala teli parchalu human trafficking enta serious issue adi enta gorati goram ainatuvanti consequences kaaranam avutundo valaki teli parichi valaki training evadam anade atuvanti kuda chaala important ga manam cheppochu and we need to use no take the help of technology as well technological solutions ni kuda manam vaadali so for example covid 19 ni manam oka example kinda chudandi covid 19 viparitanga no deshanni attudiki ichinatuvanti samayamlo టెక్నాలజీని మనం బేస్ చేసుకొని మనం వండర్స్ సృష్టించడం అనేది జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ మనం ట్యాకిల్ చేయడం అనేది జరిగింది యుద్ధ ప్రాతిపదికన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మిషనరీ అంతా కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో పనిచేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ కానీ కోవిడ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వ్యాక్సిన్ డెలివరీకి సరైనటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ మెకానిజమ్స్ తీసుకురావడం కానీ మనం చాలా చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ఆ సమయంలో సో మరి ఎందుకు ఇలాంటి పెర్సిస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో సమాజాల మీద కమ్యూనిటీస్ మీద తీవ్రమైనటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కలగజేసినటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి టెక్నాలజీ సహాయం తీసుకొని మనం ఎందుకు అంత చక్కగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాం అనేటటువంటిది కూడా ఒక ప్రశ్న దెర్ ఇస్ ద నీడ్ టు డెవలప్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా అనలెటిక్స్ టూల్స్
అండ్ ప్రివెంట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇండస్ట్రీస్ లో ఫోర్స్డ్ లేబర్ జరగకుండా అడ్డుకునేందుకు మనం టెక్నాలజీ కూడా వాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట అదే అగ్రికల్చరల్ గార్మెంట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎక్కువగా ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దాన్ని కూడా ట్యాకిల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరగాలి అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ అదర్ బిగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వీళ్ళందరి నుంచి కూడా మనం హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు ఇండియా కెన్ ఫెసిలిటేట్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు షేర్ ఇనోవేటివ్ అప్రోచెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ని కట్టడి చేయడంలో అడ్రస్ చేయడంలో మిగిలిన కంట్రీస్ ఎలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఎలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రోచెస్ ఫాలో అవుతున్నాయి గవర్నెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలాంటి ఫాలో అవుతున్నాయి వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీస్ కేస్ స్టడీస్ వీటి ద్వారా కూడా మనం లెసన్స్ అనేటటువంటివి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట దర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ నీడ్ టు ఫాస్టర్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య పార్ట్నర్షిప్స్ అనేటువంటివి మెరుగుపడాలి బికాస్ గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంక్రీజ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అమ్మ సో గ్లోబలైజేషన్ కారణం గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత మనకి నైన్టీన్ నైన్టీస్ తర్వాత హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ విపరీతంగా పెరగడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడైతే యాక్సెసిబిలిటీ టు అదర్ కంట్రీస్ ఎప్పుడైతే ఈజ్ డౌన్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగిందో అదర్ కంట్రీస్ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ అదర్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళడం కానీ ఎప్పుడైతే ఈజ్ ఈజీ అవ్వడం అనేది జరిగిందో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కూడా క్రాస్ బార్డర్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కూడా అంతే ఈజీ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఏదైతే గ్లోబలైజేషన్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ని యూనో కారణమైందో అదే గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా ముళ్ళు ముల్తోనే తీయాలి కదా అదే గ్లోబలైజేషన్ అండ్ అప్రోచెస్ టు గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేయొచ్చు అనమాట వేరియస్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం ఎన్జిఓస్ ఏవైతే ఉంటాయి నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవడం అకాడమీషియన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవడం ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ నో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం అండ్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనే ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో కంప్లీట్ గా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యొక్క స్టాటస్ ఇంపాక్ట్స్ కాజెస్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అదర్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడాం so this is everything you need to know about human trafficking in india and the recent you no know, scheme by ministry of women and child development to address this particular issue right so main pedutunna twenty efforts mi andarki upayogapadutunnay anipiste please do hit that big fat like button explanation along the comment cheyandi mi friends and fellow aspirants kuda mana videos ni share chese prayatnam cheyandi and inka channel ni subscribe chesukopothe subscribe chesukondi endukante vanni cheyadam dwara మాకంటూ ఒక బూస్ట్ అండ్ దాంతో పాటు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది మేము ఇంకొన్ని మంచి వీడియోస్ తో రావడానికి మీరు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ మరి ఇంకొక మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్టికల్ తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్